হ্যালো এভরিওয়ান আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ক্লাস ফোরের লেসন থ্রি যেটা আমি তোমাদের পড়িয়েছি টেস্ট অফ বেঙ্গল তার অ্যাক্টিভিটিগুলো অ্যাক্টিভিটি টাস্কগুলো নিয়ে তো প্রথমে দেখো অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে বলছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট অর্থাৎ টেক্সট থেকে নিয়ে তোমাদের এই সেন্টেন্সগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে প্রথমে বলা হয়েছে গুগল ভিজিটেড কলকাতা এখানে আমরা দেখিয়ে দেব তোমার প্রথমেই আছে এটা গুগল ভিজিটেড কলকাতা এখানে হিয়ের জায়গায় গুগল হবে ভিজিটেড কলকাতা ওয়ান সামার উইথ হিজ প্যারেন্টস ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপরে প্রশ্নটা দেখে নিই গুগল টট হিজ কাজিনস অর্থাৎ গুগল কি শিখিয়েছিল তার খুড়তুত ভাই বোনদেরকে এটাও আমি তোমাদের বই থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি গুগল টট রিভু অ্যান্ড গৌরী টু প্লে ব্যাডমিন্টন গুগল টট রিভু অ্যান্ড গৌরী টু প্লে ব্যাডমিন্টন তাহলে গুগল কি শিখিয়েছিল গৌরী অ্যান্ড রিভুকে ব্যাডমিন্টন খেলাটা ঠিক আছে তো এখানে তোমার লিখতে হবে গুগল টট হিজ কাজিনস টু প্লে ব্যাডমিন্টন ওকে তারপর দেখো বলছে সিয়েরটা গুগল ওয়াজ ডিলাইটেড টু লার্ন অর্থাৎ গুগল আনন্দের সঙ্গে শিখেছিল এখানে আমরা পড়েছি লুডু এবং সম্ভবত ক্যারম তো ওটাই লিখে দিতে হবে এখানে সরি লার্ন লুডু অ্যান্ড ক্যারম এই দুটোই লিখে দেবে ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ লুডু অ্যান্ড ক্যারম ফ্রম দেম ঠিক আছে গুগল ওয়াজ ডিলাইটেড টু লার্ন লুডু অ্যান্ড ক্যারম ফ্রম দেম তারপরে প্রশ্নটা দেখো ড্যাশ কুইকলি ডেভেলপড অ্যামং দ্য কাজিনস এটাও দেখো তোমাদের ব্রয়ে দেওয়া আছে একদম প্রথমেই দেওয়া রয়েছে তাদের মধ্যে কি গড়ে উঠেছিল খুব তাড়াতাড়ি তো এখানে তোমাদের উত্তর লিখতে হবে আ ওয়ার্ম রিলেশনশিপ কুইকলি ডেভেলপড অ্যামং দ্য কাজিনস ওকে এই প্রশ্নটার উত্তরটা এখানেই অর্থাৎ এই কুইকলির আগে হবে তোমাদের কি লিখতে হবে আ ওয়ার্ম রিলেশনশিপ আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে চলে যাই অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে কি বলছে দেখো বলছে গুগল ওয়াজ নট পার্টিকুলারলি ফন্ড অফ কি সে ড্রাই খাদ্যগুলো বেশি পছন্দ করতো ওই জন্য সে রাইসের প্রতি বেশি ফন্ড অফ ছিল না তাহলে প্রথমটা কি হবে রাইস আচ্ছা তারপর বলছে গুগল হ্যাড স্পেন্ড আ মন্থ আ ডে আ উইক ইন হিজ কাজিনস হোম আ উইক অর্থাৎ এক সপ্তাহ কাটিয়েছিল তার কাজিনসদের বাড়িতে তারপর বলছে রিভুজ ফাদার প্ল্যান্ড আ ট্যুর ফর অর্থাৎ রিভুর বাবা একটা পরিকল্পনা করেছিল ভ্রমণের জন্য কোথায় যেতে না জয়নগর তারপর বলছে গ্র্যান্ড মা হ্যাড ব্ল্যাক হোয়াইট আর ব্রাউন হেয়ার অবশ্যই সাদা অর্থাৎ হোয়াইট আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে চলে অ্যাক্টিভিটি ফোরে কি বলছে ট্রু আর ফলস লিখতে বলেছে তো এখানে হবে গুগল ডিড নট ট্রাই অ্যানি বেঙ্গলি ডিশ অ্যাট হিজ কাজিনস হাউস অর্থাৎ গুগল কোনো রকমের খাদ্যই খায়নি তার ডিড নট ট্রাই অ্যানি বেঙ্গলি ডিশ অ্যাট হিজ কাজিনস হাউস এটা কিন্তু ফলস কেননা সে তো তাকে তো বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল তো এটা হবে প্রথমটা হবে ফলস তারপর ওটা বলেছে রিভু অ্যান্ড গৌরী লাইক দ্য টেস্ট অফ হিলসা ফিস অর্থাৎ রিভু এবং গৌরী ইলিশ মাছটা ইলিশ মাছের স্বাদটা পছন্দ করত এটা হবে ট্রু তারপরে বলছে গুগল স আ লট অফ গ্রিন ইন জয়নগর অর্থাৎ গুগল দেখেছিল অনেকগুলো সবুজ জয়নগরে এটাও ট্রু হবে তারপরে বলছে গুগল গ্র্যান্ড মাদার ডিড নট ওয়েলকাম দেম গুগলসের যে ঠাকুমা ডিড নট ওয়েলকাম দেম তাদেরকে আপ্যায়ন বা স্বাগত জানায়নি এটা কিন্তু ফলস হবে গুগলসের যে ঠাকুমা ছিলেন তিনি সকলকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন আলিঙ্গন করে অর্থাৎ এটা ফলস চলো তার পরের প্রশ্ন চলে যাই এখানে লেখা আছে অ্যাক্টিভিটি ফাইভে ম্যাচ কলাম এ উইথ কলাম বি তো ম্যাচ এতে লেখা রয়েছে দেখো গ্র্যান্ড মা গুগল দ্য চিলড্রেন দ্য ফ্যামিলি আর বিতে লেখা রয়েছে ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি কারা সেই 
খাদ্যটাকে খুব স্বাদ অনুভব করেছিল বিয়েরটা বলছে রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং সিয়েরটা বলছে হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হট লুচিস অ্যান্ড পটাটো কারি এখানে দেখো ডিএরটা লেখা আছে হেয়ার্ড স্টোরিজ টোল্ড বাই গ্র্যান্ডমা তো এইগুলো কিন্তু খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে টেক্সট যারা পড়েছ গ্র্যান্ডমা হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হট লুচিস অ্যান্ড পটাটো কারি আমি একটুখানি দাগ দিয়ে দেখিয়ে দিই তোমাদের গ্র্যান্ডমা হ্যাড প্রিপেয়ার্ড ঠিক আছে গুগল ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি তারপরে দ্য চিলড্রেন স্টোরি হেয়ার্ড স্টোরি টোল্ড বাই দ্য ফ্যামিলি সরি একটুখানি ভুল হয়ে গেছে দ্য ফ্যামিলি হবে রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং অর্থাৎ সেই পুরো পরিবারটা সন্ধ্যাবেলা কি করেছিল কলকাতায় ফিরে এসেছিল আর দ্য চিলড্রেনটা কি হবে হেয়ার স্টোরি স্টোরিজ টোল্ড বাই টো গ্র্যান্ডমা অর্থাৎ তারা ঠাকুমার কাছ থেকে সন্ধ্যাবেলা গল্প শুনেছিল আশা করছি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ তারপরে অ্যাক্টিভিটি সিক্সে চলে যাই অ্যাক্টিভিটি সিক্সে কি বলেছে একটুখানি খেয়াল করো বলছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ ফলো এই যে প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে তার উত্তরগুলো তোমাদের লিখতে হবে প্রথমটা বলছে হোয়াট ডিড দ্য চিলড্রেন ডু আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ সকালের যে ব্রেকফাস্টটা আছে বা সকালের খাদ্যটা আছে সেটা খাওয়ার পর ছেলে মেয়েরা কি করেছিল সেটা কিন্তু আমরা টেক্সট থেকেই আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি আফটার ব্রেকফাস্ট দ্য চিলড্রেন প্লেড ইন দ্য কোটিয়ার্ড ওকে এই প্রশ্নের উত্তরটা এখানেই হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো বলছে হোয়াট ডিড গুগল হ্যাভ ফর লাঞ্চ অর্থাৎ গুগল লাঞ্চ বা দুপুরের খাদ খাবারে কী খেয়েছিল এটাও আমাদের বইতে আছে হি এট আ হার্টি লাঞ্চ ফর রাইস অ্যান্ড রুহু কারি দেন দেয়ার ওয়ার রসগোল্লাস অ্যান্ড সুইট কার্ড আশা করছি বুঝতে পেরেছ এখানে হিয়ের জায়গায় গুগল লিখে দেবে গুগল এট আ হার্টলি ফু হার্টলি লাঞ্চ অফ রাইস অ্যান্ড রুহু কারি দেন দেয়ার ওয়ার রসগোল্লাস অ্যান্ড সুইট কার্ড ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপর চলো পরের প্রশ্নটা দেখে নিই পরের প্রশ্নটা বলছে হাউ ডিড দ্য চিলড্রেন এনজয় দ্য ইভিনিং অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা সেই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা কিভাবে এনজয় করেছিল বা আনন্দ করেছিল তো এটা লিখতে গেলে তোমাদের এইটাই লিখে দিতে হবে সেটাও টেক্সে আছে টেক্সট থেকে আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের লিখবে ইন দ্য ইভিনিং দ্য চিলড্রেন স্যাট অ্যারাউন্ড গ্র্যান্ডমা অ্যান্ড হেয়ার স্টোরিজ গুগল এনজয়েড ইটিং পেঁয়াজিস অনিয়ন পাকোড়াস অ্যান্ড দ্য আর ফেভারিট বেঙ্গলি স্ন্যাক ওকে এটা হচ্ছে সিএরটা এবারে ডিএরটা কি বলছে দেখি ডি বলছে ওয়াই ওয়াজ দ্য ডে আনফরগেটেবল ফর গুগল এখানে যেহেতু ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন আছে তোমরা বিকজ দিয়ে উত্তরটা লিখতে পারো বিকজ দিয়ে লিখবে বিকজ হি ওয়াজ রিয়েলাইজড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট বেঙ্গলি ফুড দ্য টেস্ট অফ বেঙ্গল ইজ ক্লোজলি রিলেটেড উইথ লাভ অ্যান্ড কেয়ার আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর চলে যাই পরের প্রশ্নে সেভেন এটা কি বলছে দেখো সার্কেল দ্য প্রপার নাউন্স অর্থাৎ তোমাদেরকে এখানে গোল করতে হবে যে সমস্ত প্রপার নাউন আছে ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এই যে প্যাসেজটা দেওয়া রয়েছে এই প্যাসেজ থেকে সেন্টেন্সগুলো থেকে তোমাদের প্রপার নাউনগুলোকে বেছে বেছে রাউন্ড করতে হবে প্রথমে বলছে ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড অর্থাৎ ভারত হলো আমাদের মাদারল্যান্ড বলতে মাতৃভূমি সরি একটুখানি মনে করতে ভুল হচ্ছিল ভারতবর্ষ হলো আমাদের মাতৃভূমি তাহলে এখানে দেখো প্রপার নাউন বলতে বোঝায় যে সমস্ত জিনিস মানে যে সমস্ত নামগুলো বিশেষ করে নাম বোঝায় যে সমস্ত জিনিসগুলো সেগুলোকেই বলা হয় প্রপার নাউন তো এখানে ইন্ডিয়া কিন্তু প্রপার নাউন ওই জন্য ইন্ডিয়াকে আমরা সার্কেল করব তারপরে বলছে উই লাভ দ্য হিমালয়াজ ইন দ্য নর্থ অর্থাৎ উত্তরের যে হিমালয় আছে তাকে আমরা উই হ্যাভ মানে আমাদের আছে 
দা হিমালয়স অর্থাৎ হিমালয়া আমাদের উত্তরের দিকে আছে হিমালয়স হচ্ছে একটা নাম ওই জন্য হিমালয়ের দিকেও দাগ দেব তারপরে বলছে দা ইন্ডিয়ান ওশিয়ান দা ইন্ডিয়ান ওশিয়ান ইন দ্য সাউথ অর্থাৎ দক্ষিণে কি আছে না ইন্ডিয়ান ওশিয়ান তাহলে এখানে ইন্ডিয়ান ওশিয়ানটাও দাগ দাগ দেব এটা একসঙ্গে দাগ হবে ওই জন্য এই প্লাস করে দিলাম এই ইন্ডিয়ান ওশিয়ান একসঙ্গে হবে ঠিক আছে দ্য বে অফ বেঙ্গল এটাও একটা নাম অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগরের ইংলিশ কি বে অফ বেঙ্গল তাহলে এটাও তোমাদের সার্কেল করতে হবে তারপরে বলছে লাইজ ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড দ্য অ্যারাবিয়ান সি অর্থাৎ আমাদের বে অফ বেঙ্গল হচ্ছে একটা প্রপার নাউন আর একটা প্রপার নাউন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারাবিয়ান সি অর্থাৎ আরব মহাসাগর তারপরে আছে নিউ দিল্লি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের ক্যাপিটাল অর্থাৎ আমাদের ক্যাপিটালটা কি আমাদের ক্যাপিটালটা হচ্ছে নিউ দিল্লি তো নিউ দিল্লিটাকেও আমাদের রাউন্ড করতে হবে ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপরে চলে যাই সেভেন বিতে সেভেন বিতে বলছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ প্রোনাউন্স অর্থাৎ প্রোনাউন দিয়ে আমাদের এই যে গ্যাপসগুলো দেওয়া রয়েছে বা ড্যাশ দেওয়া রয়েছে তাদেরকে ফুলফিল করতে হবে এখানে প্রথমটা বলছে রবি রাভি ইজ আ গুড বয় অর্থাৎ রবি হলো খুব ভালো ছেলে এবার রবি যেহেতু একটা ছেলের নাম তো তার পরিবর্তে হি হবে তাহলে হি স্টাডিজ ইন ক্লাস ফোর তাহলে এখানে কি লিখতে হবে হি তারপরে বলছে পিউপল ওয়ার হ্যাপি অর্থাৎ মানুষেরা খুব খুশি এবার মানুষেরা বলতে অনেকজনের কথা বলা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে দে ওয়ার শাউটিং ইনজয় তারা কি করছে উচ্চ স্বরে তাদের আনন্দটা প্রকাশ করছে তো এই ক্ষেত্রে দে টি এইচ ইউ আই দে তারপর বলছে সালমা ইজ আ ইয়াং গার্ল সালমা হলো একটা যুবতী মেয়ে ড্যাশ ড্রজ ভেরি ওয়েল তাহলে কি এখানে কি হবে শি শি ড্রজ মানে সে আঁকে খুব সুন্দর আঁকে ঠিক আছে তারপরে বলছে আই রিড আ বুক স্টার্ডে অর্থাৎ ইয়ে স্টার্ডে আমি গতকাল একটা বই পড়েছিলাম আই লাইক ড্যাশ ভেরি মাচ এবার কোনো একটা জড় বস্তুর ক্ষেত্রে তার প্রোনাউন সব সময় হয় ইট ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে হবে ইট আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপরে চলে যাই অ্যাক্টিভিটি সেভেন সিতে সেভেন সিতে দেখো বলছে প্রপার নাউন এবং প্রোনাউন্স তোমাদেরকে এখানে লিখতে হবে প্রথম কথা আমাদের একটু প্যারাগ্রাফটা পড়ে নিতে হবে প্যারাগ্রাফটা কি বলেছে সেটা আমরা একটু পড়ে নিই দেয়ার আর ম্যানি ফেমাস টুরিস্ট স্পটস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে অনেক রকম টুরিস্ট স্পট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দ্য সুন্দরবনস শান্তিনিকেতন অ্যান্ড জালদাপাড়া আর দ্য সেম সাম অফ দেম অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছু হলো সুন্দরবন শান্তিনিকেতন জলদাপাড়া এই তিনটে নাম দেওয়া আছে ম্যানি পিপল ভিজিট দিস প্লেস ডিউরিং ভ্যাকেশনস অর্থাৎ ছুটির সময় অনেক মানুষ এইসব জায়গাগুলো ভ্রমণ করতে যায় তারপর বলছে দে এনজয় দেয়ার স্টে অ্যাট দিস প্লেস অর্থাৎ তারা এখানে থেকে খুব আনন্দ আনন্দ করে আই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য সুন্দরবনস আমি সুন্দরবন ঘুরেছিলাম বা ভিজিট করেছিলাম ইট ইজ বিউটিফুল প্লেস এটা ছিল খুব সুন্দর একটা জায়গা তো এখানে দেখো প্রপার নাউন প্রথমে আমরা দাগ দেবো প্রপার নাউন কোনগুলো প্রপার নাউন বলতে বোঝায় প্রথমেই তোমাদের বলে দিই প্রপার নাউন বলতে বোঝায় সেগুলোকে যেগুলো অ্যাকচুয়াল নাম কোনো একটা জিনিসের নাম ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রথমে লিখতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপর লিখতে হবে দ্য সুন্দরবনস তারপরে শান্তিনিকেতন জলদাপাড়া ঠিক আছে তারপরে আর কোনো জায়গার নাম দেওয়া আছে কি আর কোনো জায়গার নাম দেওয়া নেই তাহলে এগুলো হবে প্রপার নাউন্সের জায়গায় ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো কি লিখতে হবে আমাদের প্রপার নাউন্স প্রপার নাউ এই প্রোনাউন্স সরি প্রোনাউন্স লিখতে হবে এবার তার প্রোনা প্রোনাউন্সের জায়গায় কী বসে প্রোনাউন্স হচ্ছে নামের পরিবর্তে যখন কিছু বসে তাকে বলা হয় প্রোনাউন তো এখানে দেখো প্রথমে কি দাগ দেবো এখানে দেম ঠিক আছে দেম হচ্ছে একটা প্রোনাউন তারপর ম্যানি পিপুল ভিজিট দিস প্লেস ডিউরিং দে 
দেমের পর দে তারপর দেখো দেয়ার দিজ তারপর দেখো ইট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে নামের পরিবর্তে বসেছে দেম দেমটা কার পরিবর্তে বসেছে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গার পরিবর্তে দেম বসেছে এখানটায় তারপরে দেখো দে দে বলতে এখানে যে সমস্ত মানুষেরা ভিজিট করতে আসে তাদেরকেও একসঙ্গে বলা হয়েছে দে আর দে আর স্টে এখানেও কিন্তু তাদের কথাই বলা হয়েছে দিস প্লেস বলতে এই যে সুন্দরবন শান্তিনিকেতন জলদাপাড়া এগুলোকে বলা হয়েছে দিস আর ইট ইজ বলতে এখানে সুন্দরবনের কথা বলা হয়েছে সুন্দরবনকে পর পরের লাইনে গিয়ে ইট বলা হয়েছে ওকে আশা করছি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ তার চলো তার পরের প্রশ্ন চলে যাই তারপরে একটা রাইম আছে সুন্দর রাইম তোমরা পড়ে নেবে এইট এটা আমি একটুখানি করে দিই এইট এটা বলছে দেখো সাম্মার ভিজিট টেস্ট ক্যারম বেঙ্গল এই কয়েকটা শব্দ এর এই যে বক্সের ভেতরে লুকিয়ে আছে তোমাদের সেটা লিখতে হবে দেখো বেঙ্গলটা আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি সরি বেঙ্গল তারপরে দেখো ভিজিট তারপরে তোমাদের আর এখানে কি আছে ক্যারম ক্যারমটা লেখার জন্য একটুখানি মুছে দিচ্ছি একবার কারণ এখানে জায়গার খুব শর্ট জায়গা এইটা হচ্ছে ক্যারম আর তারপরে হচ্ছে টেস্ট টেস্টটা এখানে আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো অসুবিধা হবে না এগুলো বুঝতে চলো তার পরেরটায় চলে যাই এইট বি এইট বিতে বলছে